怪，你们作恶多端，难道不怕遭天谴吗？嘿嘿，今天闲来无事，我们两个杀几个人玩玩，这天皇老子都管不了，你管什么劲儿啊？去，你这妖女，你打着我两颗门牙，我还没找你报仇，你今天又来找茬，你又活腻了是吧？是你们活腻了。本姑娘今天还有事。先不和你们两个动手，识相的赶紧滚开！我好心救你们，你们为什么要加害于我？加油加油！你们用如此卑劣的伎俩，真让本姑娘看不起。什么第三伎俩呢？兵不厌诈。这叫智取。阿嫂，哎呦，桂花，你这房怎么织的呀？啊，你说什么呢？哦，我说他网织错了。阿嫂，不会出事吧？阿爹身经百战，又有那么多乡亲助威，肯定会大获全胜的。我不是说阿爹他们，我是说阿姐，不会出事吧？阿姐，默娘在屋里睡觉，她会有什么事儿啊？阿嫂，阿姐她醒了。他跟我说海上有难，他就飞走了。阿爹让我把他的法器收起来了。什么？他这样的身体，他怎么能去救人呢？桂花，你好糊涂啊！我糊涂用得着你说啊？杨生全，全村的人都出去杀海匪了，你干什么去了？我我我不知道他们去杀海匪了。你不知道？你阿娘都说拿着刀替你了。啊，杨生全，你不要在别人面前说你认识我桂花，我丢不起这人，你给我滚！啊，我，哎，桂花，哎哎哎，桂花，行了行了，好了好了，再不滚的话，我会开除了我。好好，我走我走。行了行了，啊。哎哎，你们把我带到两个老妖怪的房屋干什么呀？啊，放我出去啊！你姓林的。上次你用一片鱼鳞冒充宝贝救了你一命，这次你就有天大的本事，也是笼子里的老虎。<笑>加油加油！你们两个设计害我，这算什么本事啊？<笑>姓林的，你太高看他们俩了，就他们俩那猪头能想出什么好主意来？那还是我们的功劳啊！可不是吧？他们两个笨蛋。只会在船上捉啃人虫。你俩想过河拆桥是吧？不是我俩在船上为你演戏放笼子，你俩能抓住他吗？你们想把我怎么样？拿你的人头我去换银子呀！虽然跟你正面交锋拿不住你，这不能强攻，还不能智取吗？你是我们不共戴天的仇人，就这么便宜了你？哼，没完。蛇咬死好多回了，是啊，是啊。哎，那你们让我死，也死个痛快吧。哎，我想知道，你们抓住了我，你们的主人给你们多少赏钱啊？呃，一百两。
一百两，够多的吧？嗯，我们家主人可抠门了，从来没这么大方过呀。啊！我李默娘以身本事，远近闻名，居然你们抓住我才赏你们一百两，到时候你们这些混蛋一分，一人才二十五两，这要传出去，还不笑掉大牙、啊？哎、他说的有道理啊！一百两银子让我一个人分，那还马马虎虎，可要四个混蛋去分。哎、不对不对，是我们四个去分，确实太少了点儿啊！姓林的，嗯、呃、嗯、呃，你说你到底值多少银子？啊？哎，那你们说我在海上救了多少人，打败过你们多少回啊？要想拿我的人头，那不是在打发要饭的吗？嗯，怎么着也得这个加这个再加这个。啊啊啊不不不不不不！到底多少银子呀？到底多少啊？抓海匪，保卫乡民平安，跟海匪们拼了！在我黑家当老师，你们大当家浪里飞的老对头，前督巡检林苑，啊，你是林苑，正是。三当家的，当年就是林苑率部打得我们退到这里。三当家的，我们我们该怎么办？哼，这么些年了还能记得我林苑，老夫真是甚感欣慰。快去龙虎堂报告大当家的。是。人多赏你们点钱，谁不想多拿点赏银啊？就是，反正你想跑是办不到的。那，那就告诉你们的主人，说那个林默娘的法力太高强了，你们根本打不过，打一次败一次。胡胡说，胡说，我们这次也败了吗？对呀、啊，对呀、啊。哎，还想不想要赏钱了？这个数我不说，什么？警警警警警，警警察说。住手！老李飞，你还记得老夫吗？老冤家林渊，就是化成灰我也认识你。岁月不饶人，你见老啊！当年你死里逃生，却不思悔改，居然还胆敢抢劫杀戮，蔑视王法。今日若不将你拿下，死不瞑目。当年我死里逃生，没有顺手牵羊砍下你的人头也就罢了，没想到你不知悔改，送上门来。我今天要补上这个缺憾，我就是死了也能闭上眼了。杀！
出，这就比原来慢了许多。我还算娴熟，只是力道比原来差了许多。彼此彼此，你要想在这项做，还得费些功夫。请人间的玄通道长亲自出马。他<笑>玄通道长呢？<笑>玄通道长连那个验光都没降服得了，你好赖也比验光那个绝对的货强点儿，主人能信吗？哎呀，真是的，玄通道长当年他没有能降住验功，脸面尽失，他现在在深山老林里修炼呢，法力已经盖世无双了。啊，哎，这是真的？嗯，当然了。哎呀，不管真的假的，只要能拿出钱，那不就行了吗？怎么样？怎么样？就说玄通道长已经答应帮你们降服林默娘了，然后开价一千两银子。啊，一千两？高多少？一千两。肯定不是。哎呀，那还不好办？那你就说啊，我林默娘已经被玄通道长降服了，要一手交银子，一手交人。到时候那一千两银子，你们四个人分，四个二百五，多合算啊！二百五，二百五。什么？就算挨打也无所谓了，是不是啊？这这这这这这，等一下，二百五就二百五吧，就这么着吧。江江耀，你们两个轮流把这个姓林的丫头给我看好了，她可是我们的摇钱树。我和臭白鲨回去跟主人说去。哎呀，放心吧，怕怕不了。<笑>哎呀，这给你们出主意啊，出的我口都渴了。快去给我取点圣泉水喝。你死到临头了，还想喝圣泉水？我们积攒了多年的圣泉水，上次被你偷走了。这次我好不容易攒攒了一大碗，一碗刚好啊，一碗解解渴够了。哼，你想得美！<笑>你们要是不给我取圣泉水，那我就咬自己的舌头，我咬舌自尽，我让你们根本交不出人。哼，到时候你们一分钱也得不到，你们就真的成二百五了。我我别别别别别别，哎不是。赶紧给你们林姑奶奶去拿圣泉水呀！哎，快去，快去！我去！哎呀，这姑奶奶把我的圣泉水全都糟蹋完了！哎呀，这这这这这这这，快点！快点！
是一群打鱼佬。老匹夫，我今天不杀你，就是留着你，为今天的不自量力，后悔去吧。没有日子后悔了，他被小弟的毒爪抓伤了，只要皮一破，那毒液直接进入骨髓，再强的汉子，最多就能躺三天。照你这么说，在黑家岛，咱们可以高枕无忧了。<笑>救阿爹他们，可是我的真身还是出不去啊！况且这个死家营一直盯着，我的元神一旦飞出去被他发现，再把我的真身弄醒，那我的元神还得回到体内，岂不是照样脱不了身？哎呀，急死我了！该死的海妖，你睡呀、啊，你赶快的睡呀、啊！是说，玄通道长真的能抓住林家女子？哎，是啊，是默娘她自己说的。哎，不是，默娘自己说的。哎，不是，混账东西。哎，不不，哎哎，殿下，呃呃，是这样的，小的们呢跟林默娘交手，哎，不是她的对手啊。然后她就得意洋洋地说，哎，这这这这你们几个啊，还想收拾本姑娘呢？做梦吧！那他还是没有说玄通道长能够制服他呀？呃，可可他他他还说了，呃，他说，呃，这个这个世上除了闭关修炼多年的玄通道长能够收拾他以外，哎，能收拾他的人还没生出来呢。啊，对对对对对，哎，他就是这么说的。你们两个怎么出这么多汗？这龙宫也不热呀，这这这不是小的们被林默娘给打怕了吗？这现在还冒虚汗呢。哎，小的们，听女妖这么说，哎，我我们赶紧打听，终于让我们找到了玄通道长，费尽九牛二虎之力啊，才说服他答应帮我们制服那个妖女。哎，真是难为你们两个了。殿下，赏他点酒钱吧。哎，不过这个玄通道长啊，他太贪心了，他要他可就要呃一千两，然后说呃这个银子呃是一手交钱，一手交一手交盐，一千两银子，这也太贵了吧？呃，不会不会，才是个二百五。废了，我你以为东海龙宫是我说了算吗？银库先掌控在父王手里。有朝一日，等我当了龙王，那还差得多。殿下，只要用钱能把默娘除了，你不就可以顺利的当上龙王了吗？臣妾以为这钱花的值。说的有道理。好吧，答应玄通道长，你们去办吧。老郑啊，这一仗我们损失了不少兄弟啊！快去救治伤者，死者一定要厚葬，让后世子孙们永远记得他们。你放心吧，李阿伯，阿伯，李阿伯。李阿伯，阿爹，阿爹，李阿伯。
嫂，林家哥好些了吗？出去说啊！阿爹真是铁打的汉子，受了这么重的伤，不但能撑着回来，还去看望受伤的乡亲们。哎，之后啊，还到各家去安慰死难者家属，回来就喝了一碗浓茶，然后说不行就不行了。这就是不知道。默娘现在在哪儿？这默娘不会出什么意外吧？是啊，而且一定不会有什么意外的，一定是碰上难缠的事情了。对，我估摸着这一仗，我们杀死海匪有十五六人，可咱们自己也死了二十多个人，受伤的更多。不光你阿爹，还有那些受伤在家里疼得大呼小叫的。哎，真的盼望默娘早点回来呀、啊！是啊，是啊，是啊。杨、啊啊、大叔啊。各位乡亲们，还是先回去吧，好吗？那我们就先回去了。哎、是啊，先回去吧，先回去了哈。怎么了，阿爹啊，都已经昏迷一整天了，到现在还没醒过来呢。去把我的药箱拿来。好好。爹滴水不进，我和桂花都急坏了，这可怎么办呢？怎么回事？嘉应，嘉应，嘉应，嘉应。姓林的女子呢？到哪儿去了？我我我不知道啊，一直是嘉应看着的。嘉应，嘉应，嘉应怎么跑龙家里去了？嘉应，嘉应，你死了你！嘉应，你死了你！嘉应，你起来！嘉应，嘉应！哎呀，他被那个姓林的女妖点穴到了。
行！你问我，我还敢问你呢？是不是你把你鸟给放了？说，你拿他什么好处了？出来！你说进去就进去，你说出来就出来。你把女妖给的好处，你拿出来。嗯，你拿出来。谁收的好处了？你要拿去啊？你告诉我，放我出来！嘿，装的还挺像，装！你再给我装！使用苦肉计想骗我们？不可能！你要个呀！你要个呀！哎呦，哎，钥匙呢？你人要匙呢？你这个钥匙也弄丢了，这个笼子是观天上最深的。你说你没有钥匙，啊，这我们怎么给你放出来呀、啊？就是啊，哎呀，怎么放你出来啊？那你们想想办法把它打开呀、啊！别让我一直这样待在笼子里边吧。打开，我们只想冲你开打。开，你知道吗？我们好不容易说服了主人，给我们一千两的上银买这默娘的人头，现在全让你给搅和了。二百五没了，二十五也没了，你这个啊，怎么行？啊、<笑>咱们不仅得不到赏银，而且给主人把话哎都说出去了，咱们向主人交代呀。<笑>哎，有个词儿叫那个那个那个呃，哦对了，呃叫作茧自缚。哎你呀，就在这笼子里边、呃、关一辈子吧。啊，就是，把金金拿过来。我出去！你家长，你又多了个赚钱的宝贝。不过他比你那裤腰带一斤费粮食。讨厌，你呀、啊、可有事做了，除了给他送吃的送喝的，你还要给他打扫粪便呢，不是？你这个死家友，你气死我了！伤口都跟你阿爹一样，五道印痕，而且血都是黑的呀！怎么会这样呢？是海盗的二当家独爪王所为，他人称独爪王，他所留下的伤口那都流黑血，肯定是中毒啊！这种毒很难治，我这里没有解药。呃、默娘，那可怎么办啊？好几十个村民都中了独爪王的毒爪啊！这种毒，只有散毒草能解。可是这种草药在深海里的礁石缝里才有，极难采得。可要是没有这种散毒草，恐怕他们就无望了。哎呀，木娘，让我想想办法吧。哎拿到，还成天伺候你，哼，嗯，嗯，这就不错了。这样，你简直太可怕了。那碗饭吃，你还给我扣地上。要不，我给你煮锅大肉。再给你弄壶好酒，好好款待款待你，好不好？<笑>这才是我的、哦、好兄弟们！好个屁！有吃的就不错了，你还挑三拣四的
，加油！你饺子我包的，你等我出来，我饶不了你我。可怜的嘉应啊，你出得来吗你？阿爹壮不，上气不深，要是到了骨髓，就是神仙也难救。就别管了，赶紧救人吧！啊，桂花，哦，快拿去熬水，哎，给阿爹和受伤的村民们喝。好，我去了。盛<笑>泉哥，你真是太厉害了！哎，这下好了，阿爹和乡亲们有救了。那太好了。这么多天过去了，人呢？呃呃呃，可能是那那那那个玄通道长最近比较忙，他他他顾不上了。玄通，玄通那个牛鼻子老道，他又出现了。你们俩给我催着点，让玄通赶紧抓捕林默娘，坏了本王子的大事，我让你们吃不了兜着走。是是是,是。燕公是口齿伶俐啊，燕公啊，你跟他们一起去。他们俩办事不牢靠，把王子不放心。哎，殿下，求你饶了小子吧！小子跟牛鼻子老道那有旧仇，小子再去见他，那不是自讨苦吃吗？你看你那点出息！本王子刚刚提到“玄通”这两个字，你就吓得差点尿裤子。我这已经尿了。哎呦！啊！哎呀！叶公，你好大的胆子，你把殿下的厅堂当成茅厕了，恶心死我了！小着一听殿下说要我跟他们去催牛鼻子老道，我就害怕了。殿殿殿殿殿下，您看燕公都成这副德行了，这这这不要再再勉强他了吧？啊，是是是是，说不定玄通道长一见燕公，就生气，就不把我们抓进去，妖女了。我全是饭桶，我养你们干什么吃的啊？叩谢殿下。谢谢两位美言，你以为我是帮你啊？我是为了二百五。哎呀！嘉应呢？哎，殿下，嘉应，嘉应他哎有病了，有病了，对对对对对对，病了
。你们俩蠢货看守圣泉，能不偷喝？嗯、那圣泉水喝了可是百毒不侵、百病不生的。冤枉啊，王妃娘娘！我俩哪有那胆子呀？我俩当真一滴没喝呀！哼，一帮犯人！以前嘛，是燕宫时常的犯病，现在又轮到嘉应了。是殿下，我们都是一帮不争气的货。哎，殿下，您把自己也忘了，您也经常犯病啊。您您把你爹也忘了，你这老龙王他他也时常生病嘛。你，滚，滚，滚！殿下，别生气。算给骗过去了，要不然还差点就露馅儿了。是啊，还让我们去追玄通道长。哎，我们连他在哪儿都不知道、啊。哎呦，嘿，你知道有个屁用啊！这明明就是那个妖女使的伎俩，我们呢还都被那个丫头片子给骗了。哎、嗯，这事要怪，哎，就得怪他。对，对怪，对呀、啊。嘉应你个废物啊！看人把人给看丢了，自己搬到里面去住了。要不然，我们四个二百五，至少能得到二十五两的赏银。哎，现在殿下那里怎么办？啊，躲得过今天，躲不过明天呢。是啊，能拖一天是一天嘛。哎，咱们可以慢慢的编理由啊。哎，殿下吧，哎，其实哎挺好糊弄的。多亏人见过胆小鬼，他不敢呀、啊。这玄通道长，要不然他在中间插一杠的。我们连个兵家话的机会都没有啊！是啊，是啊，走走走！他娘的，你们这几个混蛋，吓得我尿裤子！原来是想骗殿下的银两！哼，你们几个等着瞧！来，圣泉哥。这次阿爹和乡亲们全靠你了，我和桂花真的不知道该怎么谢你。不用客气，只不过是举手之劳。养生泉，总不能窝囊一辈子啊。哎，盛泉哥哥，你把过去的记忆全都找回来了。过去的记忆，难道很重要吗？看吧，非要往后看呢。往前看，才是至关重要的。桂花。我和生泉哥有事要单独聊聊，你先回避一下。阿姐，你回避一下。嗯，好好好，我才懒得管你。现在你可以告诉我了，你是谁？我？不是你一口一口的生泉哥叫着吗？你还不知道我是谁啊？我要是知道的话，我还会问你吗？那我现在告诉你，你听清楚了，我叫杨生泉。杨生泉啊！你不要再撒谎了，你骗得了别人，骗不了我，你根本就不是杨生泉。真正的杨生泉在哪？你把他怎么样了？我娘。你这样讲是什么意思啊？你让我听不明白啊！你听不明白？其实，从那天我看到你背上的伤疤，我就感觉，你不是杨生泉。我背上边，怎么就没有伤疤了？你当时不是也验证过了吗？当时桂花也在啊。可是当时一开始的时候，你背上是没有伤疤的。你根本在说梦话吗？伤疤是说长出来就能长出来的吗？你说的对。当你听到我为什么觉得你没有伤疤的时候，你就突然长出了一个疤痕来敷衍我。你根本就不知道养生泉的疤痕长在哪儿，形状是什么样的。你长出来的疤痕和他的不一样。这我就糊涂了。伤疤是我的，怎么你还要说长什么样就长什么样？散毒草是长在深海里的，一般的渔民根本就下不去。就算能够潜得很深，也会五脏俱裂，而你却说是举手之劳。这个救人如救火，这个道理你不懂吗？救什么也要有本事
这根本不是一回事。我断定你不是杨生犬。